వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణ్ గంట్ల ఈరోజు ఈవిడే చేయడానికి కారణం ఆర్ఆర్బి జూనియర్ ఇంజనీర్ సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అవుతుందండి ఇక మనం సిబిటి టూకి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో కొన్ని ఏరియాలో ఆల్రెడీ సిబిటి వన్ క్యాన్సిల్ అయిందని ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఓన్లీ కొన్ని ఎగ్జామ్ సెంటర్లు మాత్రమే క్యాన్సిల్ అయ్యండి అది కోల్కతా ఏరియాలో అన్ని కాదండి కొంతమంది అన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యాయని ఫీల్ అవుతున్నారు ఏవైతే క్యాన్సిల్ అయ్యో ఆ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా వెబ్సైట్లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓన్లీ కొన్ని డేట్లు మాత్రమే సో ఇది కోల్కత్తాలో పెట్టిన ఒక నోటీస్ అండి సిఎన్ జీరో త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ సిటీ ఒక ఎగ్జామ్ అంటే సెంటర్ కోడ్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఉన్న సెంటర్ కోడ్ టోటల్ వన్ థర్టీ నైన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే లిస్ట్ ఉందో చూడండి కదా లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ వన్ థర్టీ నైన్ క్యాండిడేట్స్ యొక్క ఎగ్జామ్ మళ్ళీ రీకండక్ట్ చేస్తున్నారండి అంతే అందరిది మాత్రం కాదండి సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా మీ ఏదైతే బోర్డులో రాశారో ఆ బోర్డు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి మీరు ఆ సెంటర్లో ఉంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన మళ్ళీ రీ ఎగ్జామ్ వస్తే మీరు అదే ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఆల్ టీటీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ రోజు వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఎవరైతే సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిందో సిబిటి టూ ప్రిపేర్ అవ్వాలండి సిబిటి టూ అనేది మనకి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ అయిన తర్వాత ఉండొచ్చు బిఫోర్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ అలాగే జేఈ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అయితే మనం ఈ రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వాటి యొక్క సిలబస్ ఏంటి వీటి యొక్క సిలబస్ ఏంటి రెండింటికి కంపారిజన్ ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అలాగే సిబిటి టూలో ఆర్ఆర్బి సిబిటి టూలో సిలబస్ ఏంటి టెక్నికల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను ఈరోజు చెప్తానండి సో సిబిటి వన్ నుంచి ఎలా సెలెక్ట్ అవుతారు ఎలా తీస్తారనేది కూడా నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను మీరు కేర్ఫుల్గా వినండి సో ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వంటే చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ని చూసిన ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే అక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో అందరూ సిబిటి టీ సిబిటి ఏ ఎగ్జామ్ అయితే ఉందో కామన్ ఫర్ ఆల్ అండి అందరికీ కామన్గా జరిగింది అంటే సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎవరికైనా ఒకటే పేపర్ అయితే ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ సిబిటి వన్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ నేచర్ అండి అంటే సిబిటి టూ సెలెక్ట్ అవ్వడం కోసం మాత్రమే సో ఇందులో సిబిటి టూకి సెలెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఎలా తీసుకున్నారంటే ఒక్క పోస్ట్కి పదిహేను మంది చొప్పున సిబిటి టూకి తీసుకుంటారండి అప్లై చేసిన అందరిలో పదిహేను పదిహేను మంది మాత్రమే తీసుకుంటారు సో ఇది ఎలా చేస్తారంటే నార్మలైజేషన్ స్కోర్ అండి పేపర్ నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన స్కోర్ ప్రకారంగా మెరిట్ బేసిస్లో టాప్ ఫిఫ్టీన్ ఒక పోస్ట్ టాప్ ఫిఫ్టీన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పోస్ట్కి తగ్గ జనాభాను తీసుకుంటారు అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ వ్యారీస్ కేటగిరీస్ అని ఇస్తాడు కానీ ఇది దాటిన తర్వాత మెరిట్ దాటిపోతుందండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీ ఫార్టీ ఇచ్చాడు ఓబీసీకి థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు మీకు థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెరిట్ ఉండాలండి పైన మినిమం థర్టీ రావాలి ఆ పైన మెరిట్ ఉండాలన్నమాట ఎవరైతే మెరిట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటారు ఇక సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి అండి మనకి ఇది త్వరలో ఉంటుంది ఎగ్జామ్ దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సిలబస్ ఏంటి దీనికి ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి సిబిటి సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటికి ఒక్కొక్క పోస్ట్కి పదిహేను మంది చొప్పున తీసుకుంటారని ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి నేను ఏదైతే హైలైట్ చేసినది అలాగే ఈ ఎగ్జామ్ టైం డ్యూరేషన్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అండి ఎవరైతే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వన్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అండి విత్ స్క్రైబ్తో మీరు స్క్రైబ్ తీసుకెళ్తే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ అండి నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నేను బ్రేకప్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయని కూడా చెప్తాను ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుందండి అయితే దీనికి సిలబస్ ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను సో దీనికి బ్రేకప్ ఎలా ఉంటాయంటే దీనికి జనరల్ ఎవరెన్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అండ్ టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ విభజించాడండి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని ఇస్తాడండి కానీ పార్ట్ టూ ఏ పార్ట్ టూ అని సపరేట్గా ఏం ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ చూడండి జనరల్ ఎవరెన్స్ వచ్చి పదిహేను పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉంటాయండి పదిహేను మార్కులు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ వచ్చి పదిహేను మార్కులు అలాగే బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ వచ్చి పది క్వశ్చన్లు పది మార్కులు ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్కి పదికి పది ఇక టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ చూసుకుంటే వందండి
ఇంకా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వస్తే బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ గురించి అడుగుతారు అలాగే ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ గురించి అడుగుతారు కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ అడుగుతారు ఎయిర్ వాటర్ నాయిస్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఇవి ఇంతవరకు నాన్ టెక్నికల్ అండి యాభై మార్కులు ఉంటాయి యాభై ఎలా ఉంటాయి అంటే పదిహేను పదిహేను పది పది అంటే మొత్తం యాభై మార్కులు ఇక టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ చూసుకుంటే టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ అనేది ద ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ మెన్షన్ మెన్షన్ ఎగ్నెస్ట్ ఈచ్ పోస్ట్ జోన్ అండ్ ఎగ్జర్ ఏ యాబిన్ గ్రూప్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్స్ యాజ్ బిలో క్వశ్చన్స్ అండ్ ది టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ విల్ బి ఫార్మ్ ద సిలబస్ డిఫరెంట్ ద ఎగ్జామ్ గ్రూప్స్ ఓకే మీకు ఏంటంటే చూపిస్తానండి ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ కి కాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారండి కాలిక్యులేటర్ ఎలా అలౌ చేస్తారంటే మనకి వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ అవుతుందండి వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ అంటే మనం ఏదైతే సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు సిబిటి ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ రాసి కంప్లీట్ అయి ఉన్నారు అక్కడే మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ లోనే మనకు ఒక కాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది దాని క్లిక్ చేస్తే వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ తో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థేటాలు సైన్ థర్టీలు సైన్ ఫార్టీలు అని చెప్పి మనం కాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ లో అన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఇవన్నీ కాలిక్యులేటర్ తో చేయాల్సి వస్తుంది లాగర్ దిగ్ ఫామ్ లో ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనకి వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ మనకి ఎలా ఎలా చేస్తాడండి ఎలా ఉంటే నథింగ్ బట్ మన స్క్రీన్ మీద వస్తుంది మనం పట్టుకెళ్లాల్సిన లేదండి స్క్రీన్ మనం ఎటువంటి కాలిక్యులేటర్ ఏం పట్టుకెళ్లాల్సిన లేదు ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ మీద మనకి ఒక కాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ కాలిక్యులేటర్ తో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు చూడండి వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ మానిటర్ డ్యూరింగ్ సెకండ్ స్టే సిబిటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఇంత ముందు రైల్వే ఎప్పుడు కాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయలేదు నెక్స్ట్ మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ వేరియస్ కేటగిరీస్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఓబీసీ థర్టీ ఎస్సీ థర్టీ ఎస్సీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇవంత పక్కన పెట్టండి ఎవరికి మెరిట్ వస్తే వాళ్ళకండి మెరిట్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు ఓకే దేనికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి ఆ తర్వాత మెడికల్ ఉంటుంది ఇది సెలెక్షన్ అయితే నేను గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ గ్రూప్ ఇచ్చిన ప్రకారంగా మనకు పేపర్ ఇస్తాడు మెకానికల్ ప్రొడక్షన్ ఆటోమొబైల్ వీళ్ళందరూ మెకానికల్ లోకి వస్తారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అందరూ ఎలక్ట్రికల్ లోకి వస్తారు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అందరూ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలిగేట్ ఇంజనీరింగ్ లోకి వస్తారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా విభజించాడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఈ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుందండి ఓకే అలాగే ప్రొడక్షన్ కూడా ఈ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఆటోమొబైల్ కూడా ఈ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ కే క్వశ్చన్స్ వస్తే అందరికి అదే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్ ఇంజనీరింగ్ స్టూల్స్ అండ్ మే మెషనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మెకానికల్ అండ్ ఎలియాడిక్ ఇంజనీరింగ్ లోకి వస్తుంది అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ట్రీమ్ సబ్ ట్రీమ్ ఆఫ్ బేసిక్ ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అంతా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలియాడ్ ఇంజనీరింగ్ లోకి వస్తుంది ఒక ఇండివిజువల్ గా మనం ఒకసారి చూద్దామండి అయితే మేము మా ఛానల్ ప్రకారంగా మేము ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఫుల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రికల్ కి ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అవి అందుకే నేను ఆ సిలబస్ చెప్తానండి మిగతా వాళ్ళు మీ సిలబస్ ఏంటో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సో ఇది మీకు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ లో ఉందండి పేజ్ నెంబర్ థర్టీలో టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ కావాల్సిన సిలబస్ అనేది క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది సిలబస్ సిలబస్ ఫర్ సివిల్ అండి సివిల్ కోసం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ సిలబస్ కోసం ఇది నెక్స్ట్ ఇది మెకానికల్ అండి ఎలక్ట్రికల్ అండి సిలబస్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎల్ఈడ్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ అలాగే మెకానికల్ ఇచ్చాడు అన్ని మొత్తం ఇచ్చాడు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఈ సిలబస్ మీరు పక్కాగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది సరిపోతుందండి ఇది ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రికల్ కి అయితే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ సో మనకి బేసిక్స్ అండి మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ అలాగే ఏసీ మెషిన్స్ అలాగే జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇది టాపిక్ వచ్చి ఎయిట్ వచ్చి పవర్ సిస్టమ్స్ మొత్తం అండి అందులో పవర్ సిస్టమ్స్ అంటే ఫోర్ ఉంటాయి జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అలాగే ఇక నైన్త్ చూసుకుంటే ఎస్టిమేషన్ అండి ఎస్టిమేషన్ అనేది మనకి ఎవరైతే డిప్లొమా చదువున్నారో వాళ్ళకి బ
సో నేను ఎవరైతే కోచింగ్కి వెళ్ళకుండా మాలాంటి ఛానల్ మీద డిపెండ్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసం నేను బాగా చెప్తున్నాను ఎలక్ట్రికల్కి అయితే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళవసరం లేదు నా నేనైతే మీరు కోచింగ్కి వెళ్తే బెటర్ ఓకే ఈ ఛానల్ చూస్తూ ఛానల్లో అన్ని ఫాలో అవుతూ ప్రతి అంటే మా ఛానల్లో చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఈజీగా మీరు సెలెక్ట్ అవుతారండి సో మా ఛానల్ చూడాలనుకుంటే సర్చ్లోకి వెళ్ళి వైజాగ్ టెక్ అప్ అని సర్చ్ చేస్తే మా ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుందండి అందులో ప్లేలిస్ట్ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే మీకు ఇలాగ సపరేట్గా మేము ప్లేలిస్ట్ పెట్టడం జరిగిందండి ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో జూనియర్ ఇంజనీర్కి ఈ ఎలక్ట్రికల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి నియర్లీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయండి మేము నెట్వర్క్ థీరీ అకాడమిక్ కోసం కూడా నెట్వర్క్ థీరీ అనేది ఇరవై ఐదు వీడియోలు అయినా చేయడం జరిగింది బేసిక్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారండి సో మేము ఈ ఛానల్ పెట్టిన మెయిన్గా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ జూనియర్ ట్రైనింగ్ నోటిఫికేషన్తో ఈ ఛానల్ పెట్టామండి సో అందుకే చాలా వీడియోస్లో మీకు స్టార్టింగ్లో జూనియర్ ట్రైనీ సిలబస్ జూనియర్ ట్రైనీ ఎలక్ట్రికల్ అని చెప్తూ ఉంటాము సో ఇందులో మాక్సిమం జూనియర్ ట్రైనీ కావాల్సిన ఎలక్ట్రికల్ అన్నీ మీకు కవర్ చేసామండి ఇక్కడ చూడండి ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రికల్గా అన్ని ఇంట్రడక్షన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అలాగే బేసిక్స్ సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇలాగ అన్ని వీడియోస్ ఇందులో చేయడం జరిగిందండి మీరు ఒకసారి వీడియోస్ అన్ని చూస్తే మీరు ఈజీగా ఎలక్ట్రికల్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అలాగే ఇందులో మీ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగిందండి అంటే జూనియర్ ట్రైనింగ్ కోసం చాలా మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు కూడా నియర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యారండి మా బ్రా మా ఛానల్ నుంచి సో మీరు ఈ ప్లేలిస్ట్లో ఓపెన్ చేసుకుంటే మొత్తం సిలబస్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ముందు ఎలా చెప్పామంటే ముందు సబ్జెక్ట్ చెప్పామండి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత వీడియోలో క్వశ్చన్స్ అంటే కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ పరంగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ప్రతిదీ మేము చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే ఇక ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ చూసుకుంటే గైడ్ టు ఆర్ఆర్బి జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ స్టేజ్ టు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలగే ఎలైడ్ ఇంజనీరింగ్ అని బుక్ ఉంది కదండి ఈ బుక్ బాగా పనిచేస్తుందండి డిసా పబ్లికేషన్స్ అట్లానే స్టడీ ప్యాకేజ్ అని ఇది ఒకటి ఉందండి ఆర్ఆర్బి జేఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి అట్లానే జీకేపీ పబ్లికేషన్స్ ఆర్ఆర్బి జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సిబి టూ వన్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనే బుక్ ఉంటుందండి ఇవన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను ఆ లింక్స్ ద్వారా మీరు పర్చేజ్ చేయవచ్చండి సో మిగతా బ్రాంచ్ల వాళ్ళు కూడా సిలబస్ చూడాలనుకుంటే ఈ కింద మీరు లక్ష స్క్రోల్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఏ బ్రాంచ్ కా బ్రాంచ్ సిలబస్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో నో డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను అలాగే బుక్స్ అని డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మీరు ఏమైనా పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అమెజాన్కి డైరెక్ట్ అవుతుంది మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా మనకు చాలా టైం ఉంది జూనియర్ జూనియర్ ఇంజనీర్ సిబిటీ టూ కోసం సిబిటీ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జరగచ్చు ఆర్ఆర్బి అండ్ టీసీపీతో పాటు జూనియర్ ఇంజనీర్ జరగచ్చు లేదంటే బిఫోర్ అని జరగచ్చు అండి సో ఏదైనా మనం వెల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే బెటర్ నేను స్టార్టింగ్ వీడియో స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి దీనికి ఏంటంటే తేడా ఒక టెక్నికల్ ఒకటి అండి టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ అనేది దానికి ఉండదు మిగతా నాన్ టెక్నికల్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి నాన్ టెక్నికల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కాబట్టి దీనికి కూడా సరిపోతుంది మనం ఇంకా టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ ఒకటే చూసుకుంటే జూనియర్ ఇంజనీర్ ఈజీగా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇదండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నాగోషన్ గంటల సైన